இத்தனையோ சமய கட்டை பார்த்துருக்கேன் இவ்வளோ அழகான சமய கட்டை நான் பார்த்ததே இல்லை சூப்பர் எப்படி இவ்வளவு அழகோ இப்ப நீ ஆரம்பிச்சுட்டியா ஆமா சார் சார் இந்த அழகான கிச்சன் நீங்க சமைக்கிறதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு சார் எங்க பாட்டி செஞ்ச அந்த சிக்கன் குழம்ப உங்களுக்காக நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் நீங்களும் என் கூட சப்போர்ட்டா இருந்து அதை பண்ணணும் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன நம்ம பாத்துடலாம் சார் ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியுங்களா இந்த சிக்கன் இப்போ வந்து முதல்ல சிக்கனை நல்லா கழுவி வச்சுட்டோம் ஓகே சார் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அங்கே இருக்கு ஆமா இது என்ன தெரியுங்களா என்னது இது மாவு தயிர் மஞ்சத்தூள்ஞ்சத்தூள்ஞ்சத்தூள்ஞ்சத்தூள்ஞ்சத்தூள்ஞ்சத்தூள்ஞ்சத்தூள்ஞ்சத்தூள்ஞ
இப்படிதான் எங்கள் பாட்டு என்ன பண்ணோம் வதக்கும் போது சில பாட்டெல்லாம் பாடும் அழகான பாட்டு அதாவது எங்கள் அந்த காலத்தில் பாட்டு என்ன கேட்டிங்கன்னா எங்கள் பாட்டி பாடின பாட்டு ஒன்று இருக்குது என்ன தெரியுங்களா ஒரே பனி காலங்காத்தால் ஒரே பனி ஆயிரம் வீட்டுக்கு வேலைக்கு போனமே ஒரே பனி ஒரே பனி ஆயிரம் வீட்டுக்கு வேலைக்கு போனமே ஆச்சு 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 நேரம் ரொம்ப ஆச்சு ஆயிரம் வீட்டுக்கு வேலைக்கு போனமே ஒரே பனி ஒரே பனி காலங்காத்தால கண்ணே தெரியல ஆச்சு 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 நேரம் ரொம்ப ஆச்சு ஆயிரம் வீட்டுக்கு வேலைக்கு போ பாட்டி பக்கத்துல ஒரு வாரம் தூங்க மாட்டோம் இப்படி எல்லாம் இருந்த காலங்கள்லாம் உண்டு அந்த காலத்துல ஒரு விஷயம் காதல் என்பது உண்மையாக இருந்தது இந்த காலத்தில் காதல் என்பது ஒரு கடமையாகத்தான் இருக்கிறேன் ஏய் எனக்கு இந்த சமையல் இது காஞ்சிட்டு இருந்த ஒரு ஒரு டக்குன்னு வந்து ஞாபகம் வருது நான் வந்து நிறைய மிமிக்கிரி எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன்ல ஆமா சமையல்ல வச்சு கூட ஒரு மிமிக்கிரி பண்ண அதாவது என்ன ஒரு வாட்டி நடிகர் தலகம் இருக்கார் இல்லையா அவர் திடீர் என்ன கூப்பிட்டு சிரிக்க வைன்ட்டார் மத்தியானம் லஞ்ச் அவங்க வீட்டில் ஓகே அப்போ நிறைய கெஸ்ட் எல்லாம் வந்தப்போ சிரிக்க வைன்னு என்னடா அது லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு உட்கார போறாங்க சரி சாப்பாடு பத்தி பண்ணலான்ட்டு என்ன பண்ண இந்த திருவிழி ஆடல் இருக்குல்ல இந்த தருமி காமெடி இருக்குல்ல அது அப்படியே சமையலுக்கு மாத்திரம் எங்கே கேள்வி சிவா இவர் நாகேஷ் கேட்பாரு பிரிக்க கூடியது அரிசியில் கல் பிரிக்க கூடாதது சக்கரையில் மண் பார்க்க கூடியது ஓட்டலின் முன்புறம் பார்க்க கூடாதது ஓட்டலின் சமையலறை சொல்லக்கூடியது பலகார லிஸ்ட் சொல்லக்கூடாதது பலகாரம் செய்யும் முறை தின்பதற்கு நீ சொல்லி தருவதற்கு நான் ஐயா ஐயா நீ சமையக்கார் நான் ஒன்லி சப்ளையர் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த தோசை எடுத்துட்டு அங்கே போவார் திருவிழையாடல் பண்ணுவார் தோசை எடுத்துட்டு அங்கே போனால் தோசையில் குற்றம் அப்படின்னு ஒன்று என்ன குற்றனா தோசையில் கல் இருக்குது உடனே இந்த இந்த சைடு வந்து புலம்ப ஆரம்பிப்பார் நாகேஷ் இது மாதிரி யோ எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் தோசையை தப்பாக சொல்லிடும் டக்குன்னு இவர் வந்துடுவார் யார் சிவன் நடிகர் திருக்கம் வந்துடும் வந்த உடனே தோசை கிடைத்த வாயாவா ஏற்ற இறக்கமாக பேசு தோசை கோட்டை விட்டு உன் தோசையில் குற்றமாம் யார் சொன்னதுன்னா நக்கீரன் அப்படின்னு இன்னும் டக்குன்னு அங்கே போனோன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சுடுவார் யார் நடிகர் இவர் இப்போ சிவன் இருக்கிறார் நடிகர் திறம் இந்த இரும்பு கொண்டு இந்த தோசையிலே குற்றம் கூறியவன் எவன் அவன் இவன் இந்த ஏகவசனம் வேண்டாம் ஓட்டல் அடக்கத்துடன் கேட்டால் தக்க பதில் கூறுவார்கள் இங்கு மாணவர் திரு மற்றவர்களே அதிகாரம் இது மாணவர் சாப்பிடும் ஹாஸ்டல் அல்ல அனைவரும் சாப்பிடும் பப்ளிக் ஓட்டல் என்ன குற்றம் கண்டி முதற்கன் தோசை சுட்டது நீ வராமல் உன்னோடுடன் கொடுத்து அனுப்பியது அது தின்று ஏப்பவிட்ட கதை தொடங்கிய பிரச்சனைக்கு வாரம் சுட்டது சுடாதது வெந்தது வேகாதது அரித்தது அவிக்காவது அனைத்தும் எமக்கு தெரியும் சரி சரி தோசை வாழ்க்கையில் <laughs> 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 நீங்களும் <laughs> இப்ப என்ன இருக்குது வாட் இஸ் திஸ் கொத்தமல்லி மல்லி மல்லி கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி கொஞ்சமா போடணும் கொஞ்சம் அளவுக்கு ஏத்த மாதிரி போடலாம் அவ்வளவு போடணும் சோ இது கொஞ்ச நேரம் அப்படியே விட்டுட்டு நல்லா வதக்கணும் அப்பதான் என்ன என்ன ஆகும் என்ன வரும் நீங்க ஏதாவது ஜிகே கொஸ்டின் மாதிரி கேளுங்க சார் இப்ப நான் ஆன்சர் பண்றேன் சார் 
நான் நிரூபிக்கிறேன் சார் முட்டையிலிருந்து கோழி வருமா கோழியிலிருந்து முட்டை வருமா சார் எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சிச்சு சார் கோழிக்குள்ளேருந்து முட்டை வரும் அதுக்கப்புறம் தான் முட்டைக்குள்ளேருந்து கோழி வரும் இல்ல முட்டையிலிருந்து கோழி வருமா கோழியிலிருந்து முட்டை வருமா அதுக்கு என்ன தெரியுமா ஆன்சரு இப்போ அப்பவே சொன்னது முட்டையிலிருந்து குஞ்சுதான் வரும் வருங்கடா <laughs> 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 எல்லாம் ஒரு கேப் விடாம அடிக்கிறதுல கில்லாடியா இருக்கீங்க சூப்பர் சமையல் சூப்பர் சமையல் தான் இந்த சிக்கன் கிரி பண்ணி அவனு இப்ப என்ன ஆச்சு இந்த எண்ணெய் தெரிஞ்சு வந்துச்சு இல்லையா ஆமா இதுல வந்து இந்த உப்ப தவிர இதுல எல்லாத்துலயும் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் மிக்ஸ் பண்ணுங்க எல்லா மசாலாலையும் இப்ப எல்லா மசாலாலும் எடுங்க பாக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மிளகா தூள் ஒரு ஸ்பூன் தூள் ஒரு ஸ்பூன் சூப்பர் அதுக்கு அப்புறம் गरम मसाला தூள் ஒரு ஸ்பூன் வாவ் அதுக்கு அப்புறம் சீரக தூள் போடுங்க ஒரு ஸ்பூன் ஓகே சார் இப்போ பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் போடுங்க பச்சை மிளகாய் ஃபுல்லா போட்டுக்கலாமா ஆ ஃபுல்லா போட்டுக்கலாம் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் நீளமா கீறி வச்சிருக்கோம் அதையும் இந்த டைம்ல சேர்த்துக்கறோம் ஆ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த மசாலா வாசனை போற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் பாருங்க தண்ணி <laughs> 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 இதில் வந்து தண்ணியை அளவாக ஊற்றணும் ஏன்னா சப்போஸ் நம்மளுக்கு கிரேவியாக வேணால் நிறைய தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் ஃப்ரையாக வேணால் ஒரு மீடியமாக தண்ணி ஊற்றி அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஆ பிடிச்ச மாதிரி அப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா உப்பை வந்து அளவாக மிக்ஸ் பண்ணணும் உப்பு பார்த்து தேவையா தேவைப்பட்ட ஆமாம் ஆமாம் போகணும் ஓகே வெரி குட் சார் தண்ணி ஊற்றுறீங்களா தண்ணி நீங்க வீட்ல வந்து நல்லா ஃப்ரையா வேணும்னா நீங்க வந்து தண்ணி கம்மியா ஊத்திக்கோங்க இல்ல குழம்பு சப்பாத்தி இட்லி அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணுனா வந்து நிறைய தண்ணி ஊத்திக்கோங்க அவ்வளவுதான் இருபது நிமிஷத்துல நல்லா வெந்துரும் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால ஊத்திட்டு இறக்க வேண்டியது நீங்க வந்துட்டு நம்ம இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்களே சார் இவ்வளவு அழகா நீங்க வந்துட்டு பேசுனீங்க ரொம்ப சூப்பரா வந்துட்டு ஒரு டிஷ் எல்லாம் வந்துட்டு சமைச்சு குடுக்கறீங்க எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றீங்க ஷோ மூலியமா இப்ப உங்களுக்காக நான் எதுவுமே பண்ணலனா எப்படி சார் ஏன் கையால நீங்க வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு டிஷ் சமைச்சு சாப்பிடணும் அப்படின்றது ஒரு ராசி சூப்பர் சோ உங்களுக்காக என்னோட வீட்ல போயிட்டு சமைச்சு கொண்டு வர போற நீங்க சூப்பரா இருக்கா இல்லன்றத டெஸ்ட் பண்ணிட்டு சரி மாட்டிட்டோம் மாட்டிட்டு சரி டேஸ்ட் பண்ணி தரோம் கொண்டாங்க எவ்வளவு முயற்சி பண்ணேன் சார் உங்களை காப்பாத்த சார் நீங்க வந்துட்டு சிவாஜி சார் கிட்ட இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டு வாங்குனீங்கல தோசை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்ல சார் ஆமா அதுல இம்ப்ரஸ் ஆனது தான் சார் நான் இன்டர்நேஷனல் இத்தாலிகோ பிசா தோசை உங்களுக்கு 
வெரி <laughs> குட் <laughs> இதுல இதுல வந்து என்னுடைய பாட்டியுடைய சிக்கன் குழம்பு ஊத்தி சாப்பிடுறியா உண்மையாவே நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு ஆமா கொஞ்சம் சிக்கன் குழம்பு ஊத்துங்கமா கன்னி சிக்கன் ஊத்து சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு குழந்தை எல்லாரத்தையும் சாப்பிட்டுறான் ஆ இல்ல இல்ல தேங்காய் பால் போடுங்க இல்ல தேங்காய் பால் ஊத்திலமா இது வந்து இப்போ வந்து கொஞ்சமா தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் சிக்கன் தேங்காய் பால் பால் ஆ அப்புறம் வந்து ஒரு அரை கப் ஊத்தி இருக்கோம் இல்லையா சார் ஆமா இது கொத்தமல்லி இல்ல அப்படி தூவணும் ஓகே சரி இல்ல பாருங்க ஆ லாஸ்டா அந்த கார்னிஷியா ஓகே வாவ் சேம் கிராண்ட் மா பண்ண அந்த கிராண்ட் மா பண்ண அதே சிக்கன் கிரேவி மாதிரி அதே ஸ்மெல் 45 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்க கிராண்ட் மா பண்ணது ரெடி ஆயிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் வாவ் சூப்பரான எங்க கிராண்ட் மா உடைய சிக்கன் குழம்பு நீங்களும் ட்ரை பண்ணா சூப்பரா சாப்பிடலாம் என்ன சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு இந்த சிக்கன் குழம்பு காத்துட்டு இருக்கு சார் அதை சாப்பிட்டு நாங்களும் காத்துட்டு இருக்கோம் டேஸ்ட் பண்ணிடலாமா டேஸ்ட் பண்ணுங்க சார் வேறு உள்ள இருக்கு காரமாக இருக்கு அதே சமயத்தில் வந்துட்டு செம்ம டேஸ்டாக இருக்கு ஆமாம் நான் அந்த காலத்தில் வந்து பாட்டி சமைச்சதை வந்து எங்கள் ஃபுல் ஃபேமிலி ரவுண்டு கட்டி சாப்பிடுவோம் இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் இட்லி தோசைக்கு அவ்வளோ நல்லா ஆப்பத்துக்கும் பிரமாதமாக இருக்கும் இட்லி ஆப்பத்துக்கும் பிரமாதமாக இருக்கும் செம்மையாக இருக்கும் சார் பொதுவாக வந்துட்டு இந்த ஷோ முடியும் போது வந்துட்டு எல்லாருமே எனக்கு தான் வந்துட்டு ஊட்டி விடுவாங்க ஆனால் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் இன்னைக்கு நான் வந்துட்டு கனி அவர்களுக்கு வந்துட்டு ஊட்டி விடுவோம் இப்படி ஒரு வேற லெவல் நிஜமாவே காரமா இருக்கு சார் நல்லா ஆனா சார் थैंक यू so much சார் உண்மையா வந்து சொல்ல போனா சூப்பரா இருந்துச்சு பார்ட்டியோட கைப்பக்கம் மாதிரி தான் உங்களோட கைப்பக்கம் கிராண்ட்மா இந்த பார்ட்டி நீங்க இன்னைக்கு மூத்துக்கு கிராண்ட்மா கிராண்ட்மா கிராண்ட்மாவோட கைப்பக்கம் வந்தா சார் உங்க கிட்டயும் வந்துட்ட அந்த கைப்பக்கம் நான் வந்து அப்படியே இருக்கு இல்ல உண்மையாவே அது அந்த காலத்துல நடந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான அது எங்க பார்ட்டி பண்ண அந்த சிக்கன் குழம்பு நீங்க உங்களால பண்ண சமய சூப்பர் சமயலால பண்ண வெச்சிட்டீங்க பண்ணீங்க சார் நேர்களுக்காக நீங்க பண்ணி காட்டுது எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் அந்த பெருமையில அந்த சன் டிவி சூப்பர் சமயலுக்கு தான் சேரும் இப்ப थैंक यू so much சார் இது வந்துட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையா இருக்கு அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷம் இதே மாதிரி நீங்க வந்துட்டு வரணும் வந்து ஒவ்வொரு டிஷும் வந்துட்டு இன்வைட் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் நீங்க வந்துட்டு உங்க ஃபேன்ஸுக்கு என்ன சார் சொல்ல விரும்புறீங்க ஒரே விஷயம் சூப்பர் டைலாக் சொல்லுங்க சார் டைலாக் நான் இப்ப நிறைய இடங்கள சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒழுக்கமாக இருந்தால் உடம்பு நன்றாக இருக்கும் ஒழுக்கமாக இருந்தால் உடம்பு நன்றாக இருக்கும் உண்மையாக இருந்தால் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் இரண்டும் சேர்ந்தால் தான் உன் வாரிசு நன்றாக